আল্লাহর বান্দি ভালো বাবার সন্তান বিবাহের পরে স্বামীর ঘরে আসছে দীর্ঘদিন স্বামীর ঘরে থাকার পর একদিন ডেকে বলে ও স্বামী আমা তুমি আমাকে কি পরিমাণ মোহাব্বত করো স্বামী ডাক দিয়া বলে ও স্ত্রী কেমনে বুঝাই তোমাকে কি পরিমাণ মোহাব্বত করি এক কথায় জানায় দিলাম তুমি আমার জীবনের সব কিছু তুমি ছাড়া আমার কেউ নাই তুমি আমার সব আল্লাহর বান্দি স্ত্রী ডেকে বলেন স্বামী আমার আমি যদি তোমার সব হই তো আমার জীবনের কোন মনের আশা পূরণ করবানি বলে হা করব বলে কি পরিমাণ বলে বলতে দেরি হবে তুমি যা চাইবা তার থেকে বেশি পূরণ করব আল্লাহর বান্দি হেট মক খাটাইয়া বলে স্বামী আমার আমার মনের আশা যদি তুমি পূরণ করতে চাও তাহলে দেরি না করে তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও কি দিয়ে দাও তালাক স্বামী মাতায় হাত দিয়া বলে সর্বনাশ কি বললা হে আমার প্রাণের বিবি এটা কি সম্ভব বলে তুমি আদা করেছো দিবা ও আমার মনের আশাটা পূরণ করে দাও বলে সম্ভব না বলে ও আদা খেলাপ করতে পারবা না যেহেতু আদা করেছো আমি চাইলে দিবা তাড়াতাড়ি তালাক দিয়া দাও বলে হবে না এবার আল্লাহর বান্দি সহ সমাধানের জন্য জামানার পয়গম্বরের দরবারে রানা হয়ে গেল স্বামী আর স্ত্রী দুজন যায় পথি মধ্যে হঠাৎ স্বামী রাস্তায় আসার খেয়ে পরে হোচট খেয়ে তার পা ভেঙে যায় চিল্লায় কান্না করে আমাকে বাঁচাও বাঁচাও চোখের পানি পরা আর রক্ত প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়ে গেল একটু পা ফেটে গেল আল্লাহর বান্দি ডেকে বলেন ওর স্বামী আমার চলো বাড়িতে চলো পায়গম্বরের দরবারে যাওয়ার কোন প্রায়োজন নাই বাড়িতে যাওয়ার পরে স্ত্রী ডাক দিয়া স্বামী আমার আমাকে তুমি মাফ করে দাও আমি যে কথাটা বলে তোমার সামনে ব্যক্ত করেছি উড্ড করে নিলাম তুমি মনে কোন পেরেশানি নিও না এবার স্বাভাবিক খালাতে স্বামী সুস্থ হয়ে বলে অপ্রাণের স্ত্রী বলে দাও কেন তুমি তালাকের আবদার করেছিলে বলে কেন আমার হেকমত হলো পয়গম্বরের হাদিস পয়গম্বর বলেছেন আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ যদি কারো ভালাই চান তাকে মুসিবতের দ্বারা ধৈর্যের পরীক্ষা নিবেন ও স্বামী আমার তোমার ঘরে আসার পরে তোমার ঘরে আমি সংসার করতেছিলাম কোন দিন আজ পর্যন্ত কোন দুঃখের কোন নিঃশ্বাস তোমার থেকে পাই নাই বুঝতে পারলাম তোমার উপরে কোন মুসিবত নাই আর যার ঘরে মুসিবত নাই রসুলের হাদিস বলে আল্লাহ তারে ভালোবাসেন না আল্লাহ যারে ভালোবাসেন না তার উপরে আল্লাহর রহমত নাই যেই ঘরে আল্লাহ পাকের রহমত নাই ওই ঘরে আমি আল্লাহর বান্দিও থাকতে চাই না আল্লাহর বান্দি বলেন এরপরে যখন রাস্তার মাঝে থেকে আবার ফিরে আসলাম এখানে হেকমতের জাহের হয়ে গেল এরে স্বামী আমার রাস্তায় পড়ে হোচট খেয়ে তোমার পাটা ভেঙে গেল রক্ত প্রবহমান হয়ে গেল তখন তোমার চোখে পানি আসলো আর দুঃখের নিঃশ্বাস তখন আমি বুঝতে পেরেছি আল্লাহ পাক তোমার উপরে রহমতের নজর দিয়ে তাকাইছেন মুসিবত দিয়েছেন নবীর হাদিস মতে আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে মুসিবত দেন যেহেতু আল্লাহ তোমাকে মুসিবত দিয়েছেন কল্যাণ চেয়েছেন রহমত চলে আসছে এখন রহমত আছে আমিও তোমার ঘরে আসি অযুব যারা বিবাহ করেছেন এমন একজন আল্লাহর বান্দি যদি পাইতেন 
যে আপনি দোকানদারি করবেন আর আপনার স্ত্রী ঘরে বসে নামাজ পড়ে দোয়া করবে আল্লাহ আমার স্বামী বাজারে যায় সারাটা দিন দোকানদারি করে কত মানুষ দুইটা বকা দেয় গলা গালি করে ঝগড়া করিয়া এরপর বাসায় এসে তো মনটা খারাপ করে না হাসি মুখে এসে খানা দেয় বাজার পাঠায় দেয় ও আল্লাহ আমার স্বামীর ঋণ আমি আদায় করতে পারব না রোদ্রে পুরিয়া বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কষ্ট করে করে কামাই রুজি করিয়া খানাগুলো আঙ্গ খাওয়ায় সে মাঝে মাঝে পাইলে খায় মাঝে মাঝে খায় না ও আল্লাহ স্বামীর ঋণ আদায় করতে পারব না মেহেরবানি করে তুমি তার কামাই রুজিতে বরকত বাড়ায় দাও কোটি টাকার কোনো দাম নাই অল্প টাকায় বরকত হলে অনেক দাম আল্লাহ যদি রাজি না থাকে কোটি টাকা লাভ নাই আর আল্লাহ যদি সন্তুষ্ট থাকে অল্প টাকায় অনেক বর্ক অনেক লাভ এমন একজন বিবি যদি ঘরের মধ্যে পাইতে নামাজের সময় নামাজ দাঁড়ায় গেছে আপনাকেও ফজরের সময় ঘুম থেকে ডেকে বলেছে স্বামী তাড়াতাড়ি উঠো নামাজটা আদায় করে নেও এমন একজন স্ত্রী যদি ঘরে পাইতেন আপনার ঘর ফেরেস তার রহমত দিয়া পাহারা দিত যারা পান নাই আল্লাহর কাছে দোয়া করেন ও আল্লাহ তুমি আমার বিবিকে রাবে আর মতো বানায় দাও তুমি আমার স্ত্রীকে ওই ইসমাইল নবীর মা খাদিজা তুমি গুণবতী বানায় দাও আমার স্ত্রীকে আল্লাহ খাদিজাতুল কোবরার মতো বানায় দাও মায়ার নবী কালেমার দাওয়াত দিতে যায় খাদিজা দাঁড়ায় অপেক্ষা করে নবী না আসা পর্যন্ত ঘুমায় না আর আপনার স্ত্রী ঘুম যে দিছে দরজা ভেঙ্গে ফেলেও যদি ডাকাতে সে যায় খবর না আই কানের অলঙ্কার খুইলা নেওয়ার পর তিন ঘন্টা পরে কানে হাত দিয়া কয় কানের অলঙ্কার কই গেল কিন্তু নামাজি নারীরা কখনোই রকম অচেতন ঘুম হয় না আর দ্বিতীয় নামাজি নারীদের ঘর আল্লাহ রহমতের ঘর এরে নবীর আসে যারা বিবাহ করেন না আল্লাহর কাছে বারবার দোয়া করবেন হে মালিক এমন একজন স্ত্রী তুমি আমার কপালে মিলাইয়া দাও কিছু পাই আর না পাই অন্তত যেন আমার স্ত্রীর চরিত্রটা ভালো পাই কোরআনওয়ালা পাই ওর মা যেন ভালো পাই কারণ যেই গাবির দুধ বেশি হয় ওর বাচ্চাটারও দুধ বেশি হবে মা যদি ভালো হয় সন্তান ভালো হবে এরে যুব যার হালাতের উপরে সে আছেন আর একজন আর পেট ব্যথায় কান্না করে আপনি তো বুঝেন না কাঁদে কেন বলে পেট ব্যথা কয় পেট ব্যথার জন্য কি এত কাঁদেনি কিন্তু নিজের যখন হয় তখন টের পাওয়া যায় ও যুবক ভাই সেদিনও দুইটা যুবক মাদ্রাসে আসলো লোকজন পাশে বসা কয় হুজুর একটু একান্ত ভাবে কথা বলবো আমি বললাম কোথার থেকে আসছেন বলে অমুক জায়গা থেকে এরপরে কি হালাত বলে সবার সামনে বলা যাবে না একটু সুযোগ দেন একা একা কথা বলবো আমি বিদেশে থাকতাম কিছুদিন পর আবার চলে যাব কুমিল্লা জেলার অমুক থানা আমার বাড়ি আমি লোকজনকে একটু বাহিরে রেখে কথা বলতে শুরু করলো আল্লাহর বান্দা হাউ মাউ করে কান্না ফ্যামিলি নিয়া বড় ঝামেলা এমন বউ বিয়া করছি নিজের আপন মা বাবারে গালা গালি ছাড়া কথা বলে না মা বাবা বৃদ্ধা হয়ে গেছে বুড়া হয়ে গেছে 
আমরা বাহিরে থাকি টাকা পাঠাই মা এর মুখে দুই লোক মা খানা দেওয়ার কোন লোক নাই অথচ বিবাহ করলাম আমার ভাইও বিবাহ করেছে একটা কথাও শুনতে রাজি না কি বিপদ আমার মা আমার হাত ধরে কান্না করে বাবা কপালে বুঝিয়ার শান্তি দেখে যেতে পারব না কয় হুজুর মনটা চায় বাহিরে যাওয়ার আগে যদি মা বাবাই মরে যাইত জানা জানা পড়াইয়া দিয়ে যাইতাম কলিজা ঠান্ডা হইত কারণ মা বাবাই যেই পরিমাণ কান্না করেছে দেখিয়া সহ্য করা যায় না রে হুজুর ফ্যামিলি নিয়া বড় ঝামেলায় পড়ে আছি অযুব টাকার বাহাদুরি দিয়া কোন লাভ নাই একজন ভালো নাকানি স্ত্রী যদি ঘরে রাখতে পারো এটাই তোমার জীবনের শান্তি না খায় থাকলেও শান্তি এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহর বান্দি আল্লাহর খাস একজন এবাদাত গুজার বান্দি এই জন্য দোয়া করা দরকার আল্লাহ বলেন আমার কাছে চাইতে দেরি পাইতে দেরি হবে না যারা বিবাহ করেছেন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন হে আল্লাহ নেককারিনী স্ত্রী বানায় দাও আল্লাহ পাক দিলটাকে ঘুরাইয়া দিতে সময় লাগে না কত আল্লাহর বান্দাই শ্বাসকর আদায় করে আর দোয়া নেয় বলে হুজুর আমার স্ত্রী জীবনেও নামাজ পড়ত না এখন আলে মোলামাদের বয়ান শুনে একক তো নামাজও বাদ দেয় না আছে না নাই তাহলে আপনিও আল্লাহর কাছে বলেন আল্লাহর বান্দা যুবক সন্তান জীবনে এমন কোন গুণা নাই করে নাই গুণা করে করে পাহাড় সমপরিমাণ গুণা করেছে লজ্জায় মাথা গোজার ঠাই পায় না আল্লাহর বান্দা চিন্তায় পড়ে গেল এই গুণার বোঝা নিয়ে কবরে যেতে চাই না বদনাম এলাকার সবাই আমাকে খারাপ বলে দূরের থেকে বড্ড করে না জানি মরিয়া গেলে এলাকার মানুষ খুশি হয়ে যাবে অযুবক একটু চিন্তা কর রক্তের গরমে অনেক কিছু করতেছ মনে করতেছ তোর বাহা দূরি বাড়তেছে ও বাবা বাংলাদেশের জমিনের মধ্যে তাকায় দেখ অন্যায় করেছে এক মাস আগে কিন্তু ধরা তো পরিয়াই গেল বাঁচতে তো পারল না তুই একজনকে হত্যা করলি বাঁচতে তো পারলি না এক বছর পরে হলো তো তোর ফাঁসির হুকুম এসে গেল এইগুলো দেখার পরেও কেন অন্যায়গুলো করো আর একজন আর ইজ্জত নষ্ট কেন করো রে বাবা রক্তের গরম দেখাইয়া বাহাদুরি করিস না যদি করো এই মুরুব্বীদের বর্দ আনিয়া দুনিয়ায় সম্মান পাবি না আর ওই অন্ধকার কবরে তোর কবর হবে জাহান নামের আগুন আর যদি আল্লাহ না করুন কোনো ছেলে সন্তান দুনিয়াতে রেখে যা মানুষের বড্ড আর লাথি ছাড়া কিছুই পাবে না সবাই বলবো ওই যে এক চরিত্রহীন ডাকাতের ছেলে যুবক গুণা তো করছেই হঠাৎ করে দিলটা নরম হয়ে গেছে আয় হায় নিজে অপরাধ করছি মরে যাব যাক এক ঝামেলা শেষ কিন্তু আমার ছেলে মেয়ে এই পাপের বোঝা বহন করতে হবে সবাই বর্দ দিবে আর গালাগালি করবে না এমন পাপের বোঝা নিয়ে আর বাঁচতে চাই না সন্তানদের ঘাড়ের উপরেই পাপের বোঝাও দিতে চাই না রেডি হয়ে গেল বান্দা তৌবা করার জন্য তৌবা কেমনে করবে মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে ইয়া পরামর্শ চাইল ইমাম সাহেব ডেকে বলে এরে যুব যাও তোমার জীবনের পরিবর্তন যদি চাও উপরে একটা টুপি আর পাগড়িয়ার লেবাস লাগাইলে হবে না যে আসল জিনিসটা তোমার পরিবর্তন লাগবে ওই আসল জিনিসের নাম হলো তোমার অন্ত তোমার কলপটারে ধোলাই করা লাগবে অন্তর যদি তোমার পরিবর্তন হয় দেল ভালো হয়ে যাবে পুরা মানুষটা ভালো হয়ে যাবে এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহর নবী এই জন্য বলেন সাবধান হে মানুষ আল্লাহ ইন্নাফিল জাসাদি মুদগা ইজা সালুহাত সালুহান জাসাদু করলো ইজা ফাসাদা 
ইয়াত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লু আলা ওয়াহিয়াল কলব আল্লাহর নবী বলেন গোশতের টুকরা কলব আছে মানুষের ভেতরে ওই গোশতের টুকরা যদি ভালো থাকে পুরো মানুষটাই ভালো থাকবে পুরো গোশতের টুকরা যদি খারাপ হয়ে যায় মানুষটা খারাপ হয়ে যায় যার কিডনি নষ্ট হয়ে যায় দোনোটা লোকটার কেমন যেন সুন্দর শরীরটা কালো হয়ে যায় খানা আর আশা নষ্ট হয়ে যায় রুচি নষ্ট হয়ে যায় ধুকে 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 মরণের রাস্তায় পড়ে যায় আল্লাহর নবী বলেন এই কলবটারে ভালো কর আমার নবীর এক নাম্বার মিশন ছিল মানুষের অন্তরকে গুনাত থেকে বাঁচায় জান্নাতের দিকে আগায় দেওয়া এরে নবীর উম্মতের দল এই কলবটা যেদিন ভালো হয়ে যাবে ওই দিন পুরা মানুষটাই ভালো হয়ে যাবে যত বয়ান শোনানো হোক না কেন কলব যদি পরিষ্কার না হয় ওই বান্দার কোন বয়ানে কাজে আসবে না দিন বদল দিন বদলের পালা দিন বদলের স্লোগান দেয় দিনকে বদলায় দাও না না দিন বদলায় দরকার নাই আগে দিলটারে বদলাও দিলটাকে পাল্টাও গুনাহের দিলটারে নেকের দিলের দ্বারা পরিবর্তন করে নাও অন্তরের মধ্যে নেকের সঞ্চার সৃষ্টি করো নেক আমলের আগ্রহ বাড়ায় দাও যখন তুমি নেক আমল করো বা ওরে ভাই আমরা টুপি পরলাম দাঁড়িয়ে রাখলাম লাম্বা জামা পরলাম মাদ্রাসায় পরলাম যদিও বাংলা দুনিয়ার কোনো সার্টিফিকেট নাই ও ভাই নামাজ পড়ি পর্দা করি হালাল খা বলো হে যুব আমরা আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা মানতে গিয়া আমগো ব্যবসা বন্ধ হয়েছে নাকি খানা বন্ধ হয়েছে বিবাহ বন্ধ হয়েছে না না তোমরা যত জায়গায় ঘুরতে যাও যা করো আমরাও তো কম বেশি করি তোমরা বেপরোয়াভাবে চলো আমরা বেপরোয়াভাবে চলতে পারি না কারণ এই টুপি পড়েছি যেই নবীর আদর্শের যেই নবীর মোহাব্বতে দাঁড়িয়ে রাখলাম ওই নবীর আদর্শের কথা মনে পড়ে একটা অনর্থক কাজ করলেও আল্লাহর দরবারে হিসাব দিতে হবে এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহর বান্দা যুবক ইমাম সাহেবের কাছে গিয়া যখন বললেন তাও করব বলে করবা একজন খাঁটি আল্লাহ ওয়ালার কাছে যাও যে আল্লাহ ওয়ালা ঘুমের ঘরে আল্লাহ ওয়ালা হয় না জীবনের সব সময়টাকে আল্লাহর পেছনে আল্লাহর দিনের জন্য ব্যয় করেছে আল্লাহ আল্লাহরাও খায় আল্লাহ আল্লাহরাও ঘুমায় তবে আল্লাহ আল্লাহদের খানাটা এমন অল্প খানা এবং বরকতপূর্ণ খানা তারাও ঘুমায় আমিও আপনিও ঘুমাই আপনার আমার ঘুমের মধ্যে এবাদাত নাই জিকির আস্কার নাই আল্লাহ আল্লাহরা অল্প টাইম ঘুমায় ঘুমটাও তাদের এবাদা ঘুমটাও তাদের এবাদাত এই রকম একজন আল্লাহ আল্লাহর কাছে যাও এখন তো এক শ্রেণীর মুসলমান নামদারি বের হয়েছে উম্মতেরা যেন আল্লাহ আল্লাহর কাছে যেতে না পারে এই মিশনে নেমেছে এরা কথায় কথায় বলে আল্লাহ আল্লাহ দরকার নাই কোরআন হাদিস মানো ও ভাই কোরআন হাদিস তো সাহাবাই কেরামের সামনেও ছিল কি না কথা বলেন না কেন সামনেও ছিল কোরআন হাদিসের এলেম তাদের কম ছিল বলেন না কেন কোরআন হাদিসের জ্ঞান কি সাহাবায় কেরামের কম ছিল আমল কম ছিল এবাদাত কম ছিল তাহলে সাহাবায় কেরাম কোরআন হাদিস থাকার পরেও কেন তারা নবীর কথা মতো চললেন নবীকে দেখে দেখে নামাজ শিখলেন আবার সাহাবায় কেরামদের দেখে তাবিন তাদের আমল শিখলেন কোরআন হাদিস হাতে থাকার পরে জানার পরও বুঝার পরও তাবিনরা সাহাবাদেরকে দেখে আমল করে আবার তাবিনদেরকে দেখে তাবে তাবিনরা আমল করে এরে নবীর উম্মতের দল একজন খাঁটি আল্লাহ ওয়ালা আল্লাহর খাঁজ বান্দা যারা প্রিয় বান্দা যারা ইচ্ছা করে তো গুনা করেই না অজানতে যদি দুই একটা গুনা হয় তাও বা করত তারা দেরি করে না এমন একজন আল্লাহ ওয়ালা এর কাছে যাও তারপরে তার থেকে তুমি তওবা শিখে নাও তওবা করে তোমার অন্তরটারে ধোলাই করে নাও ইনশা আল্লাহ তোমার কপাল খুলে যাবে এরে নবীর উম্মত কারণ আল্লাহ আল্লাহর চোখের নজরের মধ্যেও অনেক বর্ক একটা গাঞ্জা খোর নারিকেল গাছের দিকে তাকায় কি জানি দোয়া পড়ছে সাথে সাথে গাছের মধ্যে গজব শুরু হয়ে গেছে 
এক গ্লাস পানি নিয়ে কয় হুজুর একটু পানি দেন কি সমস্যা বলে নারিকেল গাছে নারিকেল হয় না আম গাছে আম হয় না গরুতে দুধ দেয় না সমস্যা কি বলে গাঞ্জা করে তাকায় কি জানি দেখলাম ঠোঁট নারায়ে দোয়া বলল দুধ বন্ধ হয়ে গেল দিনার সিস্টেম কি কি হইল কয় এটারে মুখ দোষ কয় বদনজর কয় কি কয় কার বদনজর পীর সাহেবের ইমাম সাহেবের কার একজন গাঞ্জা খরের চোখের নজরে যদি গাছের ফল নষ্ট হয় একজন গাঞ্জা খরের চোখের বদ নজরে যদি গাভীর দুধ নষ্ট হতে পারে একজন খাঁটি আল্লাহওয়ালার নেক নজরে কেন একটা মানুষের মধ্যে অ্যাকশন হবে না ওইটা বুঝে এটা বুঝে না ওইটা বুঝতে সেইটা বুঝতেই চায় না আল্লাহ সব ভাইকে সহিবুজ দান করে এবার যুবক বলল আল্লাহ ওয়ালা বলতে কে কার কাছে যাব ইমাম সাহেব বলে এনের যুবক ভাই অমুক এলাকা একজন আল্লাহ রুলিয়েছে যাও তার নাম আবুল হাসান আবুল হাসান নামের অলিয়ে কামেলের কাছে যাও হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লত শাহ আশরাফ আলী থানবি রহমাতুল্লাহ আলাই এ আলাজ কিবির নামে কিতাবের মধ্যে ঘটনা লেখেন ওই ইমাম পরামর্শ দিয়া বলে অমুক এলাকার মধ্যে একজন ওলিয়ে কামেল আবুল হাসান নামের ব্যক্তি তার কাছে যাও যুবক নিজের জীবনের পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ রলির মজলিসে রওয়ানা আল্লাহ ওয়ালাদের মজলিসে যায় এইবার বান্দা পুরা তৌবা করার নিয়তে রওয়ানা এরে নবীর উম্মত হাদিস শরীফে নবী বলেন কোন উম্মত যদি একটা নেক কাজের নিয়ত করে কাজটা করার কাছে এখনো যায় না শুধু নিয়ত করছে ও আজে যাব দোয়ার মাহফিলে যাব নিয়তটা করা মাত্রই একটা নেক আল্লাহ আমল নামায় লিখে দেয় আর বান্দা যখন ওই নেক কাজের নিয়ত করিয়া কাজটা করে আল্লাহর নবী বলেন উম্মতের দল ওই বান্দাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নেক দেওয়া শুরু করেন সাত শত পর্যন্ত নেক লেখা হয় দশ থেকে সাতশো পর্যন্ত নেক আল্লাহ তাকে দান করেন পক্ষান্তরে গুণার ক্ষেত্রে আল্লাহ দয়াময় গুণার নিয়ত করছে কোন গুণা লেখা হবে না বরং নিয়ত করে যদি কয় সিনেমায় জামু কিছুক্ষণ পর কয় দূর ভাল লাগে না যাব না ফেরেস তারা একটা নেক লেখে দেয় আর যদি যাইয়াই পড়ে আর সিনেমা দেখিয়াই ফেলে ফেরেস তাদের মাধ্যমে আল্লাহ একটা গুণা লেখায় আর ওই নেক কাজ করলে দশ থেকে কত সাত শত নেকি আল্লাহ দান করেন আরো বেশি এরে যুবক আল্লাহর গোলান এই যুবক এখন হাসানের দরবারে রওয়ানা হেটে 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 ঠিকানা জেনে জেনে ওই জায়গায় গিয়া যখন উপস্থিত হয়ে গেল খবর নিয়া আল্লাহ রলি আবুল হাসানের বাড়ির দরজায় দাঁড়ায় সালাম দিয়া আওয়াজ দেয় ঘরে কে আছেন একটু আওয়াজ দেন আমি আগন্তুক এক যুবক আপনার সাথে মোলাকাতের জন্য হাজির হয়েছে কোন আওয়াজ নাই যুবক আবার আওয়াজ দিলেন জবাব নাই তৃতীয়বার আওয়াজ দেওয়ার পরে মহিলাদের একটা কণ্ঠ ভেসে আসলো মহিলা ডাক দিয়া কয় কে তুমি বলে আমি বহু দূর থেকে এক যুবক এসেছি আল্লাহ রলি আবুল হাসানের সাথে মোলাকাতের জন্য কেন বলে তার হাতে বায়াত গ্রহণ করে আমি তওবা করব মহিলা বাজে মন্তব্য করলে আর বললেন আর কি মানুষ নাই এই বেচারার কাছে কেন আর সেই ব্যক্তি থেকে ভেগে যাও এ বেশি ভালো মানুষ না আরো খারাপ কথা বলার পর যুবকের মনে আঘাত লাগলো কষ্ট পেল মনের দুঃখ নিয়া বিদায় নেয় কিছু দূর যাওয়ার পরে কয়েকজন আল্লাহর বান্দা কয় দেখা হয়েছে বলে হয় নাই বলে কেন বলে ঘরের মধ্যে নাই 
আর তার ঘরের মহিলার ব্যবহার এত খারাপ আমার মন নষ্ট হয়ে গেছে লোকেরা বলে যুবক একটু দাঁড়াও আবুল হাসানের মতো একজন ভালো আল্লাহ আল্লাহ হতে পারে না অন্তত তুমি কিছু করো আর না করো চেহারাটা দেখা যাও সে একজন ভালো মানুষ তার চেহারা দেখে যাও বলে তারে কই পাই গরিব মানুষ তো জঙ্গলে গিয়া কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে তারপরে সংসার চালায় আল্লাহ আল্লাহ হ্যাঁ আর আমাদের আল্লাহ আল্লাহ আউজুবিল্লা পারে না বিসমিল্লা পারে না কোরআন পারে না মুরিদের সামনে দাঁড়ায় দুরাকাত নামাজের ইমামতি পারে না মুজাদ দিদে জামান আসেনি বিশ্ববরেণ্য অলিকুল শিরোমণি ও আল্লাহর বান্দা শুধু তাই না এই আল্লাহর অলি দরবার স্বর্ণের মুকট বানায় রাখছে বেল্ডিং এর অভাব নাই কেমন করে বানাইছি মিডিয়া ওয়ালারা কয় মুড়িদের টাকা উল্টা পাল্টা করে আত্মসাত করেছে ভাইরা আমার এদের বেলায় কেউ জবান খুলে না কিছু কয় না পীর নিয়ে কথা বললেই চোখে খালি সরমনাই আর উজানি বাজে দেখতে নারী চলন কেন সরমনার কারণে কি হয় বলে সরমনার কারণে এই তিতাসের মানুষ সব বিড়ি করে গেছে কি সরমনাই উজানি যাওয়া হয়ে গেছে देखी जे लोकटा नाम पढ़त ना चर्मन उजानी जाए नाम जे लोकटा पर्दा करत ना आल्लाहर बयान सुनिया कान्ना कर पर्दा कर हालाल खाए बीबी पर्दाय रखे গুনার কাজ করে না গান বাজনা শোনে না এখন যদি বলে চরমনাই খারাপ বুঝানি খারাপ আমি বলবো ভাই যান আপনার অন্তর বড় খারাপ এরে নবীর উম্মতের দল আবুল হাসানের চেহারাটা দেখে যাও কোথায় বলে জঙ্গলে কাঠ কেটে আসবে রাস্তা দিয়ে দাঁড়াও যুব রাস্তায় দাঁড়ায় গেলেন মোলাকাতের জন্য হঠাৎ করে তাকায়া দেখে রাস্তার ওই পার্শ্ব থেকে একটা বাঘের পিঠে পাগড়িওয়ালা বসে আছে লাকড়ির বোঝা বাঘের পিঠে হাতে একটা লাঠি দেখা যায় যুবক বাঘ দেখা ভয়ে পালাইতে শুরু করলো আল্লাহর অলি ইশারা দিয়ে কয় দাঁড়াও কোনো ভয় নাই আশরাফুল মখলুকাত মানুষ আর বাঘ মানুষের গোলা যুবক দাঁড়ায় গেল আবুল হাসান এসে দাঁড়ায় গেলেন যুবক তাকায় দেখে হাতের মধ্যে যে লাঠি দেখছি এটা লাঠি না জঙ্গলের একটা বড় সাপ আল্লাহ রুলি আবুল হাসান ডাক দিয়ে কয় যুবক কেন আসছো যুবক ডাক দিয়ে কয় হজরত কেন আসছি পরে বলবো ঘরের বউয়ের ব্যবহার খারাপ কেন আসছিলাম বড় আশা করে মনটা খারাপ হয়ে গেল আপনি এত বড় অলি শুনলাম অথচ স্ত্রী এত খারাপ কেন আল্লাহর অলি আবুল হাসান ডাক দিয়ে কয় যুব আমার স্ত্রীর ব্যবহার খারাপ তুমি কয় বছর শুনছো বলে এক বছরও না কয় দিন বলে এক দিনও না কয় মিনিট বলে মাত্র এক মিনিট কয় এক মিনিট শুনিয়েই তোমার মাথা গরম আর আমি আবুল হাসান একদিন আর দুদিন না আমার জীবন যৌবনে স্ত্রী নিয়ে শেষ করলাম এত কিছু শোনার পরও একদিনও মন খারাপ করি নাই বরদাও করি নাই আল্লাহর দরবারে চোখের পানি সেরে কান্না করেছি ও দায়ার মালিক আমার স্ত্রী আমার জন্য এক বড় পরীক্ষা তুমি তার ব্যবহার ভালো করে দাও হে দায়ার দাও আর আমি আবুল হাসানকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দান করো আজ আমি আবুল হাসান ধৈর্য ধারণ করার কারণে আল্লাহ ধৈর্যের ফলাফল হিসাবে বাঘ আমার গোলাম বানাইছেন সাফ হাতের লাঠি বানায় দিয়েছে
একটু নুন বেশি হইলেই সান্দি গরম হ্যাঁ স্বামীও গালি দেয় স্ত্রীকে সন্তানও মার সাথে গালাগালি করে অমা রান্না খারাপ হলো কেন তরকারি এমন কেন ভাতের প্লেট ফালাইয়া দেয় খাবো না আসেনি মায়ের সাথে কত খারাপ আচরণ করলি রে যুব কিন্তু এত খারাপ আচরণ করার পরেও তোর মা তোর সাথে কিন্তু খারাপ আচরণ করে না মা একটু সামান্য অজানতে ভুল হইলে তুই মেনে নিতে পারো না অথচ তুই মায়ের কোলে যেদিন পায়খানা প্রস্রাব করে দিয়েছিলি মা কিন্তু না চেপে তোরে ফালায় দেয় নাই আব্বা আর ভাই বোনেরা সব দূরে সরে গেল আম্মা যান আমার পায়খানা প্রস্রাব নিয়ে আমাকে দোয়াইয়া মোসাইয়া চুমো দিল আর খানা দিল আম্মা যান কোনো দিন রাগ করিয়া যদি আমাকে একটু তারা দিতেন ফালায় দিতেন আমি আর বাঁচতে পারতাম না এরে যুব ওই মা বাবার সাথে এখনো যারা দোয়া নিতে পারো নাই ভালো আচরণ করতে পারো নাই সময় আছে তো বা করে নাও মনে করিও না মহামারী বুঝি শেষ হয়ে গেছে এখনো কিন্তু বহুজনে আসে দোয়া চায় টেলিফোনে হুজুর আমারে করে নাই দর্শে একটু দোয়া করেন আল্লাহর কাছে একটু বিনয়ের সাথে দোয়া করেন ওরে আল্লাহর গোলাম আল্লাহ যখন ডাক দিবে কে বুড়া কে অলি কে মুরিদ কে পীর কে ইমাম কে মুক্তাদি কে ধনী কে গরিব কে ছাত্র শিক্ষক আল্লাহ এটা দেখবেন না আজরাইল কে পাঠাইবে এন জীবনটা নিয়ে যাবে কেউ ধরে রাখতে পারবে না এরে আল্লাহর বান্দা এখানে অনেক যুবক আছো অনেকের মা নাই অনেকের বাবা নাই অন্ধকার কবর থেকে দোয়া চায় আজকে রাতের বেলা ঘুমাইয়া গেস ঘুমের ঘরেও তো কত মানুষ মরে যায় তোমার আমার যদি মরণ হয় সকালবেলা সবাই চিল্লায় বলবে তোরা তাড়াতাড়ি এক কবর জিন্দা মানুষটা কবরের বাসিন্দা হয়ে গেল তুমি কিন্তু সব দেখতে থাকবা জবান আর খুলবে না কিছুই বলার নাই কেউ যাবে তোমার আমার জন্য বাঁশবাগানে কবর খনন করতে কেউ যাবে কলা গাছের পাতা কাটার জন্য কেউ বাঁশ কাটার জন্য কেউ বলবে না আমার সন্তান এনে আমার কাছে সয়া রাখ ভাইও বলবে না ভাইকে সয়া রাখ বন্ধু বলবে না বন্ধুরে আমার কাছে রাখ বরং বন্ধু তোমার হাতের ঘড়িটা তোমার বন্ধু নিয়ে যাবে তোমার গায়ের গেঞ্জি বেলের দিয়া কেটে রাখবে তোমার মানি ব্যাগটায় হাত দিয়া চুপে চুপে কেউ পারলে টাকা গুলো নিয়ে যাবে তোমার গলায় যদি কোন স্বর্ণের চেইন থাকে নিয়ে যাবে এইভাবে কিন্তু সবাই নিয়ে চলে যাবে এরপরে তোমার রেখে যাওয়া সম্পদ গুলো ভাগ ভাগ বটোয়ার জন্য পাগল হয়ে যাবে আর তোমাকে তিনটা সাদা কাপড় পরাইয়া কবর দেশে নিয়ে সবাই মাটি দিয়ে চলে যাবে ওই কবরে যদি বান্দা নেক আমল নিয়ে যেতে পারো কপাল ভালো জান্নাতের বিছানা কবরে পেয়ে যাইবা আর আল্লাহ না করুন যদি গুণা অবস্থায় তওবা না করে কবরে যাও ওই কবরে জাহান নামের আজাব শুরু হয়ে যাবে এরে নবীর উম্মত আল্লাহর কোরআনও মিথ্যা না নবীর কথাও মিথ্যা না গুণাগারের জন্য কবরে আজাব হবে কথাটাও মিথ্যা না বালিশে মাথা লাগাইয়া চিন্তা করে দেখ বা কোরআন যদি তোমার অন্তর বলে সত্য গুণাগারের জন্য মরণের পরে আজাব হবে কথাও সত্য যদি এই সত্য কথাই অন্তরে স্বীকার করো আল্লাহর ওয়াস্তে তওবা করে নিও গুনা নিয়ে কবরে যাইও না আল্লাহর দরবারে তওবা করো আর আল্লাহর হক যা নষ্ট করেছো তাড়াতাড়ি তা পূরণ করার চেষ্টা করো বা বান্দার হক মা বাবার হক ভাই বোনের হক প্রতিবেশীর হক সবগুলো যথাযথ আদায় করো বা একটা কথা দিয়া যার মনে আঘাত দিস তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া নাও সামনে পাইলে হাতটা বাড়াইয়া মাপ চাও ও ভাইজান বুঝতে পারি নাই আমি পেছনে বইসে আপনাকে একটা গালি দিয়েছি আসলে গালিটার কাজ আপনি করেন নাই আল্লাহ আমার উপরে বেজার হয়ে গেছে আমাকে আপনি মাফ করে দেন আমি আপনার এই গালির অপরাধ নিয়ে কবরে যেতে চাই এইভাবে এক একজন থেকে ক্ষমা নিয়ে চলো কখন ডাক আসবে জানা নাই আল্লাহর দরবারে কান্না করে তওবা করো আল্লাহর কাছে বলো হে মালিক তওবা ওয়ালা জিন্দেগি দান করো 
গুনা মুক্ত জিন্দেগি দান করো আয় আল্লাহ বেশি বেশি না কামল করার তৌফিক দান করো আমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিন আলমিন সগীর اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ودير مليك সারা দুনিয়ার মানুষের চোখে পানি হাহাকার দোকানওয়ালার দোকানে ব্যবসা নাই চাকরি নাই কামাই রুজি নাই রে আল্লাহ কত মানুষ কত মুসিবতে পড়িয়া আপনার দিকে তাকায় আছে রে আল্লাহ গুনাহের কারণেই তো আজ আমরা এই অশান্তিতে ভুগতেছি আজ আপনার দরজায় হাত তুলেছি আর গুনা করব না শয়তানের ধোকায় পরে গুনা করেছি নফসের ধোকায় পরে গুনা করেছি আয় আল্লাহ আজ আমার গুনাহের কারণে আমার মা কষ্ট পায় আমার বাবায় কষ্ট পায় আমার গুনাহের কারণে আমার সন্তান কষ্ট পায় আমার স্ত্রী আমার পরিবার আমার প্রতিবেশী আমার ঘরের মানুষ কষ্ট পায় আয় আল্লাহ মেহেরবানি করে দয়ার নজরে আমাদের সকলের সব গুনাগুলো 